హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ లెర్నింగ్ ఫిజిక్స్ ఈ రోజు క్లాస్లో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి అనేది ఇంపార్టెంట్ ఫోర్ మార్క్స్ వచ్చిన మనం నేర్చుకుందామండి సో ఏ లెసన్ అంటే గ్రావిటేషన్ లెసన్ నుంచి అండి సో ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఈస్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ ఆఫ్ టైన్ అండ్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫార్ ఇట్ ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటో చూద్దాం మనకి శాటిలైట్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తుంటారు కదండి అవి ఏం చేస్తాయి అంటే ఎర్త్ నుంచి సమ హైట్ వెళ్ళి ఎర్త్ చుట్టూ రివాల్వ్ అవుతూ ఎర్త్లో జరిగే మార్పుల్ని రికార్డ్ చేస్తూ ఫొటోస్ తీస్తూ అవి మనకి ఏం చేస్తాయి అంటే మనకి తెలియజేస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా అంటే అది అలా తిరగడానికి ఎర్త్ మీద పడిపోకుండా ఎర్త్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోకుండా అలా ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో తిరగడానికి దానికి ఒక వెలాసిటీ కావాలి దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అని అంటాం అనమాట సో కాబట్టి ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ డెఫినేషన్ ఏం రాయచ్చు అంటే ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ దీన్ని వి నాట్తో ఇండికేట్ చేస్తాం ద వెలాసిటీ ద హారిజాంటల్ వెలాసిటీ రిక్వైర్ టు ఏ బాడీ ద హారిజాంటల్ వెలాసిటీ రిక్వైర్ టు ఏ బాడీ టు మూ అరౌండ్ ఏ టు మూ అరౌండ్ ఏ ప్లానెట్ in a fixed orbit in a fixed orbit is called orbital velocity and let's draw the diagram draw the so this is a planet anukunnam sorry this is earth anukunnam సో ఇది ఎర్త్ యొక్క సెంటర్ ఎర్త్ సెంటర్ నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ మనం ఏమంటాం అంటే రేడియస్ అంటాం ఇప్పుడు ఎర్త్ నుంచి సమ్ హెచ్ అనే హైట్లో ఎర్త్ నుంచి సమ్ హెచ్ అనే హైట్లో ఏం చేస్తుందంటే ఒక శాటిలైట్ ఉంది అనుకుందాం అది ఒక ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవుతుంది ఇది శాటిలైట్ సో ఇప్పుడు ఎర్త్ యొక్క మాస్ నేనేమో క్యాపిటల్ ఎం అనుకుంటాను అలాగే శాటిలైట్ యొక్క మాస్ ఏమో స్మాల్ ఎం అనుకుంటాను ఓకేనండి సో ఇప్పుడు ఈ ఆర్బిట్లో ఈ శాటిలైట్ రివాల్వ్ అవ్వడానికి దానికి ఒక వెలాసిటీ అనేది కావాలి ఒక కాన్స్టెంట్ వెలాసిటీ అనేది కావాలి దాన్ని ఏమంటాం మనం ఆర్బిటాల్ వెలాసిటీ అని అంటాం ఓకేనండి సో ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ శాటిలైట్ మీద టూ ఫోర్సెస్ యాక్ట్ చేస్తున్నాయండి ఏంటి అంటే ఎర్త్ వల్ల దీని మీద యాక్ట్ అయ్యేది గ్రావిటేషనల్ పుల్ అంటే అది ఏ డైరెక్షన్లో ఉంటుంది అంటే ఇలా డైరెక్షన్ అదేంటంటే ఎఫ్జి గ్రావిటేషనల్ పుల్ ఆఫ్ ఎర్త్ అలాగే వెనక్కి ఇంకో ఫోర్స్ యాక్ట్ చేస్తుంది అదేంటంటే సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ ఏంటండి సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ సో ఇప్పుడు ఈ రెండు ఫోర్సెస్ బ్యాలెన్స్గా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇది ఆ ఫిక్స్డ్ ఆర్బిట్లో రివాల్వ్ అవ్వగలుగుతుంది సో ఇప్పుడు అకార్డింగ్ టు అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అకార్డింగ్ టు లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ ఎఫ్జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జి క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ స్మాల్ ఎం బై అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలండి ఇక్కడ ఆర్ స్క్వేర్ అంటే ఆర్ ఇన్ ఆరు ప్లస్ హెచ్ అంటే శాటిలైట్ నుంచి ఎర్త్ సెంటర్ వరకు ఉన్న డిస్టెన్స్ తీసుకోవాలి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది చూడండి ఆర్ ప్లస్ హెచ్ అంటే ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అర్థమైంది కదండి ఇది దేని మీద యాక్ట్ అయ్యే ఫోర్స్ అంటే శాటిలైట్ మీద ఎర్త్ అప్లై చేసే ఫోర్స్ ఇక్కడ వేర్ capital m is equals to mass of earth alage small m is equals to mass of satellite or mass of body okay then next r is the radius of earth radius of earth okay then h is the distance distance of body from surface of earth ekka nunchi and adi correct ga chudandi surface of earth nunchi earth surface daggir nunchi satellite ko distance entante h ani okay na so next 
ఇప్పుడు ఈ గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్ అనేది గ్రావిటేషనల్ పుల్ అనేది దేనివల్ల బ్యాలెన్స్ అవుతుంది సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ సో సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ యాక్స్ ఆన్ ఏ శాటిలైట్ ఆర్ బాడీ యాక్స్ ఆన్ ఏ బాడీ ఈస్ ఏమవుతుందండి ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం వి నాట్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అర్థమైంది కదండి దీన్ని సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్కి ఫార్ములా అనమాట ఎఫ్సి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎం వి నాట్ స్క్వేర్ బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ ఎం అంటే మాస్ ఆఫ్ ది బాడీ ఆర్ శాటిలైట్ వి నాట్ ఈజ్ ది ఆర్బిటాల్ వెలాస్ట్ యాక్చువల్గా ఎంబి స్క్వేర్ బై ఆర్ అని రాస్తాం మనం సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ అంటే కాకపోతే ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఏంటి ఆర్ ప్లస్ హెచ్ కాబట్టి ఆర్ ప్లస్ హెచ్ హోల్ స్క్వేర్ అలాగే మన ఆర్బిటాల్ వెలాస్టి క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వి నాట్ వి ప్లేస్లో వి నాట్ రాసుకున్నాం ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ టూ దిస్ ఈజ్ ఈక్వేషన్ వన్ బట్ బట్ ఎట్ ఈక్విలిబ్రియం at equilibrium fc is equals to fc is equals to em avutundandi fg fc ante mv not square by r plus h whole square is equals to fg ante g capital m into small m by r plus h whole square okay nenni so ne em chestu సారీ ఇది ఆర్ స్క్వేర్ కాదు సెంట్రీ పెటల్ ఫోర్స్ ఎంబి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఓన్లీ ఎంబి స్క్వేర్ బై ఆర్ ఆర్ అంటే ఇక్కడ ఆర్ ప్లస్ హెచ్ సో ఇది ఎన్ని టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఇది ఇందులో స్క్వేర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో స్మాల్ ఎమ్ స్మాల్ ఎమ్ క్యాన్సిల్ సో వి నాట్ ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉంది ఆ పక్క వెళ్తే రూట్ అవుతుంది సో వి నాట్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ జిఎం బై ఆర్ ప్లస్ హెచ్ సో ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్పండి ఏంటంటే ఇక్కడ ఆర్ అనేది ఏంటండి రేడియస్ ఆఫ్ ది ఎర్త్ అంటే ఇది ఇయర్లీ ఇంచు మీద సిక్స్ థౌజండ్ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ హెచ్ అనేది ఏంటి ఎర్త్ సర్ఫేస్ నుంచి శాటిలైట్ తిరిగే డిస్టెన్స్ ఇది నియర్లీ ఇంక టూ హండ్రెడ్ అలా ఉంటుందండి అంటే సిక్స్ థౌజండ్స్ కంపేర్ చేసినప్పుడు టూ హండ్రెడ్ చాలా చాలా తక్కువ అంతే కదండి అంటే అప్పుడు ఆర్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ హెచ్ అంటే ఇప్పుడు సముద్రంలో గ్లాస్ వాటర్ తీసామనుకోండి అందులో వేరియేషన్ ఏమన్నా తెలుస్తుందా అలాగే ఒక గ్లాస్ వాటర్ పోసినా ఆ వాటర్లో సముద్రం వాటర్లో ఎలాంటి వేరియేషన్ తెలియదు అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా ఆర్ యొక్క డిస్టెన్స్ అనేది హెచ్తో కంపేర్ చేసినప్పుడు చాలా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అప్పుడు ఆర్ని మీరు హెచ్కి సారీ ఆర్కి మీరు హెచ్ యాడ్ చేసినా లేదా ఆర్ నుంచి హెచ్ సబ్స్ట్రాక్ట్ చేసినా దాని వాల్యూ చాలా వరకు మారదు కాబట్టి ఏం రాస్తాం బట్ ఆర్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ దాన్ హెచ్ కాబట్టి హెచ్ క్యాన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ హెచ్ క్యాన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ జిఎం బై ఆర్ జిఎం బై ఆర్ బట్ మనకు ఒక రిలేషన్ స్మాల్ ఏంటంటే స్మాల్ జీకి క్యాపిటల్ జీకి రిలేషన్ తెలుసండి ఏంటంటే బట్ వీ నో దాట్ ఏంటంటే స్మాల్ జీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సారీ మనకి ఒక ఈక్వేషన్ తెలుసు కదండి ఎఫ్ ఈక్వల్స్ టు ఎంజీ అలాగే ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ స్మాల్ ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్ని ఈక్వల్ చేస్తే ఏమవుతుంది ఎంజీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ క్యాపిటల్ ఎం ఇంటూ స్మాల్ ఎం బై ఆర్ స్క్వేర్ అంటే స్మాల్ ఎం స్మాల్ ఎం క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇది ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తుంది ఇటు సైడ్కి వస్తే మల్టిప్లికేషన్ అంటే జీ ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జిఎం అంతే కదండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ జిఎం ప్లేస్లో జీ ఆర్ స్క్వేర్ రాసుకోవచ్చు కదా సో రాస్తే ఏమవుతుందంటే వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ ఓవర్ జీ ఆర్ స్క్వేర్ బై ఆర్ అంటే ఆర్ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయితే రూట్ జిఆర్ అంటే మనకి ఆర్బిటాల్ వెలాసిటి వి నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ జిఆర్ ఓకే నేను అర్థమైంది కదా సో మీరు ఇలా కనుక రాస్తే కనుక ఫోర్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ మార్క్స్ పడతాయి సో ఇది రాయాల్సిన అవసరం మీకు డైరెక్ట్గా ఈ ఇది గుర్తుంటే కనుక సబ్స్ట్యూషన్ చేసేసుకోవచ్చు ఇందులో డైరెక్ట్ లేదు గుర్తులేదు అంటే కనుక ఇది కూడా మనం అర్థం చేసుకుని రాసుకోవచ్చు ఓకేనా ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్